nakikita niya ano yung nangyayari sa mga ano, mga apostles. Ganun kasi, pag nakikita ni Lord, nahihirapan tayo, the Lord rescues us. The Lord helps us. Kaya nga bumaba ho, si Lord sa bukid ho, and He walk on top of the waters. Hindi ito nangyayari noon. At hindi din ito mangyayari ngayon. Never, uh, never had been in the past, never will it be still in the future. It only happened once that unique one instance. Kung baga ho, si Jesus nung siya lumaka do sa ibaba ho ng tubig, He went to that far because He wanted to rescue His, uh, his followers, the people who love and follow the Lord. Ganun tayo, nire-rescue tayo ng Panginoon. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, the Lord rescues you. Come on. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Sabi niya, ang promise niya, He will not leave us. He will not forsake us. Dami lang, niwan sa atin, ano? Iwan ang luhaan, ano? ano? Nasasaktan tayo, pero nunca el Dios ay nihak ko natun. Now, on the end of the apostles, Hindi nila nakilala si Lord yung palapit. Meron kasi silang uh, ano, yung superstition noon sa kanilang panahon, itong mga mangingisda. Pag sila ho'y nasa ano, sa gitna ng laot at sila ho'y ano, uh, lang, nalalambasted po ng, ano, ng storm at sila ho'y makakita ng espirito, ibig sabihin nun, they are ill-fated, mamamatay talaga sila. Biro mo yun, lang yung labing dalawa mga apostolis ho. Nagsisigawan ho dito, It is a ghost! It is a ghost! Ay, multo! Multo! Takot na takot talaga sila. Mas takot pa nung sinong nakatingin dito ng conjuring. Huwag talaga. Conjuring to. May nandidemonize yan. Ha? May espiritu yan. No? Takot na takot talaga sila. Pero sabi ho dito sa verse 27, but immediately speak Jesus yung sa baba. But immediately Jesus spoke to them saying, Take heart, it is I, do not be afraid. Kung mga sabi ni Lord, peace be still. He was telling to them, I'm giving you my peace. And, he, and, and the Lord assured them, It is me, I, it's not other, another, uh, another being, it's not a ghost. It is me, I'm your Savior, I'm your Lord. And He told them, do not be afraid. Kanina, yung mga kapatira natin na nasunugan ang dito ho, in-encourage ko talaga sila, pinuntiriya ko talaga sila, intentionally binigay ko tong salita ng Lord sa kanila. Na mga kapatid, kahit na ho sa gitna ng ating lahat na pagsubok, hindi tayo iiwanan ni Lord. Sa gitna ho natin, sa gitna ho ng ating pagsubok, tutulungan tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng way out. Hello, amen? amen? Pero gusto ni Lord, pag tayo ho'y nasa problema, nasa trials, tayo ho'y magpipray. May iba kasi, pag may mga storms na dumadaan sa kanilang buhay, hindi na pupunta sa church. Hello? Ang iba ho, tinatapon ang Biblia. O ginaganon yung, ano, yung uh, tawag nila, yung kanilang uh, feast sa langit. Galit ako sa iyo, Panginoon. Break mo na tayo. Hindi mo na ako magsiserve sa inyo. Nasaktan kasi ako. Bakit mo ako tinalikuran? Panginoon! Hello, amen? Gusto ni Lord na mag-pray ho tayo. Yung ano, mag-bend ho tayo sa niche. Gusto mong umiyak, umiyak ka sa Diyos. May intindihan tayo ng Panginoon. May mga bagay pa akong isi-share ho sa atin. May tao pa ho ba dyan? Amen? Dito po. Pwede natin basahan? Basahin? Sige daw. One, two, three. God's shaking is not for our shame or death, but in a way that we can be dependent to Him. Thus, it is a blessing in different form or blessing in disguise. Pag nakakaranas daw tayo ng shaking pa sa buhay, trials, ang kalooban ng Diyos, bakit inalaw niya ho yan? Hindi sapagkat I, ano, I, pawalang hilakiya tayo ng Panginoon, yung i-imbaras tayo ng Diyos. Uh, para bagang tinatikuran tayo ng Panginoon, tsaka pagtatawanan mo tayo, may tao pa ba dyan? Or else, God wanted to kill us. Somehow, 
It is a way coming from the Father na tayo ay magiging dependent sa Kanya. Yun kasi ang key doon eh. Gusto ni Lord na magiging dependent ho tayo sa Kanya. I love the verse. I, I Siguro you memorize it yung sa Proverbs 3 verses 5 and 6. Sabi ni Lord, Trust in the Lord with all of your heart and lay not into your own understanding. In all of your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Ang sarap nung promise ng Panginoon. Gusto ni Lord na magde-depend ho tayo. Kaya nga ho, pag tayo ho yung ano, sa trial, in the midst of all trials, pag magde-depend ho tayo sa Panginoon, yung trials na yun, instead, will become a blessing in another form to our lives. Yung blessing, blessings ni God into a different guise. Di hindi ho natin ini-expect. Gaya ho dito, i-continue natin story yung binasa natin kanina. Yung natakot sila, sabi ni Lord, what? Ako to. Eh talaga to si Pedro, ano? Si Simon Peter ba? Nagsasalita siya na hindi niya alam na yung sinasabi niya. <laughs> sabi niya, Lord, pag ikaw yan, sige daw, you tell me thou to come to you. Ask me thou to draw close to you. Eh sabi ni Lord, Come. Alam ko niyo, nakalimutan ni Pedro na sila pala ay nasa gitna ng laot. Nasa gitna ho ng ano, ng uh, patyo. Lumabas si Pedro sa ano, sa sa bangka. And can you believe it? Si Peter ho ay lumakad ho kasama ni Jesus on top of the waters. You can hear it. In fact, on, on the back of your head, you can hear the splashing of his sandals. Splash! 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 Pero, something wrong did happen halfway. Kasi may realize ni Pedro, oh my God! He was like walking on top of the waters. And when he was looking around, nawala ho siya, hindi siya nakatuto kay Jesus. Nakita ho niya yung kanyang ano, palibo to, ay ano pala, was in total darkness. And he could feel the strong winds almost blinding his eyes. And he saw the mighty waves. And then the Bible said, natako daw si Pedro. At siya ho'y nalunod. At siya ho'y nagda-drown. Ito ho'y kamahamaha, sapagat itong taong to, simulat bata pa ho siya, siya ho'y mangingisda. Ang galing niyang, ang galing niyang, ano, lumangoy. Alam ba ninyo yung mga badyaw? Hindi yan nalulunod. In fact, hindi yan nabubuhay kung kunin mo yan sa tubig. Di ba yung sunog dito sa, ano, yung sa, sa seeds? Yung kanilang mga bahay sa, ano, sa Riondo? E pinatayuan ng mga magagandang bahay ho, doon sa Masepla. Tsaka, pinatayuan ng mga magagat ng bahay dito ngayon sa Riondo. Yung sa Masekla, ginigiba ko nila. Yung techo ko, binibenta ko nila kasi ano yun, yung sin. Tsaka yung mga kahoy, ginawang ano, ulit, imagine na. <laughs> Grabe talaga. Tsaka yung bahay ko nila dito sa, ano, sa Riondo, binibenta ko nila. Binigay ko yung libre ng gobyerno. Binibenta ko nila mula ko 80,000 hanggang 120,000. Grabe talaga no? Kasi gusto nila, doon lang sa lako. Hindi kayo makakarinigo na ano, ng badyaw, na namamatay na ano, kasi yun, nalunod. Hello, amen? Ganun yun si Pedro. Pero dahil sa kanyang takot, nalunod ho siya. Pero kamangamahaw ni tumaga patid sapagat ang Diyos ho, ay lumapit sa kanya si Jesus. At siya po inihaon, iniha, ina, inihaon tayo. Ano yun sa Tagalog? Dalo eh. Paano yun, Jay? Jay? Ina... Inihaon. Ina... Ini... Ahon. Ini ahon po ni Lord galing ko sa tubig. At simultaneously ho yun. Sabay-sabay ho yun. Huminto ho yung ano, yung, uh, yung squall, ang tawag nun, yung, uh, yung localized typhoon squall. Nag-stop ho yun, yung mighty waves. At biglang lumabas yung mga bituin. Maghahaw sila. Sabi nila, sino ba itong taong to? Sino ba itong taong to? Kahit even up to the time, ilang taon na silang 
sumasabay-sabay kay Heso Kristo. Hindi pa nila lubos na nakilala masyado ko yung Panginoon. Ganun ho ang Lord sa buhay ho natin. Si Lord ho, hindi tayo niya ini-embarrass. Hindi tayo niya pinapatay, mga kapatid. Pinutulungan tayo ng ating Panginoon. Amen? Palakpan ano doon natin si God. Alam ba ninyo na yung shaking dito na pinag-usapan ho natin, that includes the sinning denial. Yung para bang kinakalimutan ka ng Panginoon, para bang natalikuran ka ng Diyos, palagi ko itong sinasabi, yung parang nalampasan ka ng Panginoon, para yung iba, binibless na, yung iba ho, pinopromote na, yung iba, iba ho, yung kanilang prayer ho, dininig na ng Diyos, exact you. Yung nalampasan ka na talaga ba? Included ho yun, kasi may mga panahon talaga na para bagang nakalimutan tayo ni Lord, para bagang nakalikuran tayo ni Lord, yung, yung tinatawag dyan na sinning denial. By the way, ladies and gentlemen, God doesn't have an Alzheimer. God doesn't have a memory gap. Si Lord Ho doesn't forget. In fact, the Lord doesn't doze. Hindi Ho inaantok ang Panginoon at hindi, hindi, hindi din natutulog ang Diyos. Sabi nga ni Lord kay Isaiah, How can I forget you? For I have inscribed your name in the palm of my hand. In the palms of my hands. So yung mga pangalan ito natin, na-remember yan ng Diyos. Na-aalala, naaalala tayo ng Panginoon araw-araw kasi si Lord ho, nasa isip tayo niya. So wala hong denial sa Panginoon. Yun lang ang tinatawag na sinning. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, sinning denial ang buyon. Ah, natsabahan mo masigil atik atik lang. No, liyaon din na lang ba? Pero, no ay gali. Meron ang versikulo ko dito sa Sa, uh, 1 Samuel 1 verse 16. Pwede ho natin basahin yung caption no? Sige daw. 1, 2, 3. Do not regard your servant as a worthless woman. For all along, I have been speaking out of my anxiety, great anxiety, and fixation. Malalim talaga yung English na. Great anxiety. Ibig sabihin, sobra, sobra talaga yung problema ko. At yung fixation, sabi niya, ako'y nag-depress na. ma, -ma imagine niyo yung sarili niyo yung problema, yung nasa problema kayo, na lunot na lunot kayo sa problema. At saka nag-depress kayo, na yung naglalakad kayo eh. Hala, bakit nandito ako sa talon-talon? uwi ka nito pala, eh, ano, uh, upper kalaria? Hinawala na tayo sa sarili, iba. Di ba? Yung sinabi ko kanina, ho, yung, uh, ganito, pag may, ano talaga tayo, yung extreme trouble sa tayo, si mama, kayo mga batangan, you still cannot phantom me so much until you, one day you will become like our age. Pero yung mga parents pa natin, dahil, ho, sa, Dami yung problema ni Papa at saka ni Mama. Si Mama ho, instead na asin yung inilagay ho niya sa tinola para ho yung lunch o dinner natin, ang nalagay ho ni Mama, asukal. Kasi pa, halos kapariho kasi yung ano, yung granule ho ng uh, iodized, iodized salt at saka sa ano, yung sa asukal. Kaya pagkain ho natin, Mama, bakit matamis to? Kawawa naman si Mama kasi nakalimutan pala niya. Ang nalagay ko niya, ano, asukal. Meron isang story dito. Uh, this was Hannah. If, if you know Hannah in the Bible, may matindi hong problema ang babae. Siya ho'y umiiyak. Nandun siya sa loob ho ng, ano, ng, uh, uh, ng tabernacle. Wala pa kasing ano, at the time, templo. Habang umiiyak siya, siya ho'y nananalangin. Yun ang sinasabi ko, the best thing to do when we are in troubles is with, the best thing to do when we are in troubles is to pray. Hello? So, nandun siya sa loob ng, sa, ng anong tabernacle, umiiyak siya. Siya ho'y nananalangin. Ang kamalian ng babaeng to, sapag, sapagkat habang nagpipray siya, yung kanyang mouse nagmumove. Pero wala akong lumalabas na word sa kanyang, sa kanyang bibig. 
Now, inakala ho ng high priest, ang pangalan ng high priest ay si Eli, na itong babaeng to, lasing to, pumasok sa simbahan, lasing. Pumasok sa, ano, sa tabernacle, lasing. And, very odd, or ironic, sa at the time, Itong babaeng to, nandun siya inside the tabernacle, nagpipray siya during the ninth hour of the day. Alas 9 ng umaga. Nakakita na ba kayo ng taong lasing? Alas 9 pa. Hello? So lasing, may tao pa ba dyan? Pinagalitan siya ng ano, ng, uh, ng high priest. Yung nga sabi niya, labas ka dito, eh, dito para sa mga ulit, sa mga lasinggera. Ano ba yung ginagawa mo? siya ho'y sumagot. Ayon o't ng babae, sabi niya, do not regard your servant as a worthless woman. Hindi ho ako lasing, sabi ho niya, for all along I have been speaking out of my great anxiety. Sabi niya, dahil ho, sa tindi ng problema ko, at sabi niya yung fixation, na, ang lali mo ng aking depression, sabi ho ni Hannah ho, sa high priest, Nandito ako at ako'y nangangalangin sa news. Na-realize ho ng high priest na yung babae pala ay nagkikipag-usap sa Panginoon. Kaya he blessed the woman and he told the woman, I only got one verse here but if you will continue the story, the high priest said, you go home in the peace of God. May the Lord answer your prayer. Umuwi ho si Hannah. Actually ho, ang kanyang panalangin, you know the story of Hannah? He was asking for a child. For how many years kasi she had been a barren? Noon kasi sa Old Testament, pag barren ho ang babae, pinagtatawanan ho yan. Inaakala ho ng mga tao na sila ho'y kinalimutan ng Diyos. Kaya nga sining dinaya ho. Nung umuhi ho siya, may kaidara na siguro si Hannah kasi uh, ilang taon siya hindi na ka, ano, nakapag, uh, ano yun, hindi na hanap. O hindi siya nabuntis. Now on that same year, si Hannah ho ay nabuntis. At nanganak siya ng isang malusog na lalaki, pinangalanan mo niya Samuel. May mga meaning kasi ang pangalan no, sa Old Testament. Ang, ang ibig sabihin no, ng Samuel is God answers or God hears. Tumutukon ng Diyos. And you know what? Binalit niya kay Lord si Samuel. Nagiging nasirain ko si Samuel, nagsiserve kay God. And the Lord added six more children to Hannah in her, in her older age. Can you imagine? So ilang anak ko, total meron ng babae, pinto. Yung isa ko, binigay ko niya sa Panginoon. Kaya nga ho mga, mga kapatid, kahit na yung sinning denial, para pag ang ano yan eh, party ho yan sa, ano, sa grace ng Lord sa atin. Hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Hindi tayo kinatalikuran ho ng Panginoon. Ang hinihintay lang ng Diyos sa atin, no? tayo ho'y lumapit sa Kanya, i-express natin yung dependence natin sa Kanya. Mga kapatid, ang ating Panginoon ho ay mabait. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Amen? 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 Palat na nga natin si God. I would like to continue more, expand uh, the subject about prayer. Kay, ito man yung, ano, yung mensahe ng Lord sa atin, yung prayer ba? Yung araw-araw lumalapit tayo sa Panginoon, dinudulog natin kay Lord yung mga bigatin mo natin. Okay, first, let me speak. The prayer is more than just asking. Little do we know, That when we pray, the Lord transforms our character. Ang importante kasi sa iyo kay Lord, hindi yung nasa panglabas mo natin. Totoo yan, amen? amen? Hindi yung damit natin, hindi yung the way how, the, the way how we, uh, tawag nito, groom ourselves. Ang hinahanap ni Lord is yung good character dyan sa lobo natin. If we are patient, if we love, If uh, we have peace, if we have joy, yung character ba ni Lord? Ang tawag ko nun sa Biblia is yung Christ-likeness. Yung, ano, yung the stature of Christ inside of us. So ganito pala, when we pray, 
sa atin ho yun, tayo ho'y, ano, nag-ipag-usap kay Lord, tayo ho'y humihiling kay God, humihingi sa Panginoon. But little do we know, at the same time, habang pala tayo ay nag-pray, tinatransform ni Lord yung loob natin. Amen? Kaya nga, a person who prays regularly is a person who is being transformed by God into His image and into His likeness. The image and the likeness of Christ, His character is being transformed by God. Let me lead you to this passage. Are you still there? Amen? Amen. Sige na, basahin na lang natin yung uh, Exodus uh, chapter 30, 34 verse 35. Sige, basahin na lang natin. 1, 2, 3. The people of Israel would see the face of Moses that the skin of Moses' face was shining and Moses would put the veil over his face again until he went in to speak with him. Si Moses ho, 80 days ho, at 80 nights na nakipag-usap kay Lord doon sa Mount Sinai. Naalala ho ninyo, yung binigay ni Lord yung, ano, yung Ten Commandments. Dalawang beses kasi siya umakit sa, ano, sa Mount Sinai. And each time was a 40 day and a 40 night communion with God. Alam ba ninyo, yung bumaba ho si Moses, si Hoy naging luminous yung ano ho, yung gloria ho ng Panginoon ay ano ho, nag-transfer sa kanya. Hindi na ho makawitstand yung mga tao. Kailangan daw, dito sabi ho ng, ano, ng Biblia, lalagyan siya ho ng veil. Kailangan ho, balutan daw siya ng, ano, ng, uh, ng tela. Kasi, numinining talaga si, ano, si, uh, si, ano, si Moses. Hindi ho makapag, ano, maka, makapagkwento ng maigi yung mga tao. Kasi nag-transform si Moses. Yun po mangyayari pala sa atin. Amen? Kaso lang hindi yung panglabas. Yung parang ano, nagiging anghel mo tayo. Alam mo, pastor, anim na oras na lang ako nagpipray. Kita ko pa ako, pastor. Nagiging na ako, pastor. Hayag na kayo, pastor. Kira ako, hayag. Hayag kayo, nagtakli mo doon. Dara. Yung sa loob natin, we become humbler. May tao ho ba dyan? We become more submissive. Eh, pare ho yan sa ano? Yung sa araw at saka sa buwan. Alam ba ninyo na ang buwan? Unlike the sun, it doesn't have light. Uh, it doesn't have any, uh, tawag ito, inig in a uh, elements like the sun to give us light. Kasi yung, ano, yung, yung moon is only a simple heavenly body like any other planets. Pero yung, ano, yung sun, it is a giant or a huge ball of fire. Kaya nga, maliwanag masyado. Pero pastor, bakit lumiliwanag daw, uh, lumiliwanag pala yung one including the stars. Ang tawag, ang tawag uh, ng science is refraction ba yun? Para nakalimutan ko na yata. Re refraction ba yun, Jake? Lil? Ang tawag mo. Yung, ang light ko ng, ng sun is being reflected doon. Ang tawag ng reflection. Pero from the light of the moon uh, to the earth, ang tawag yung refraction. Tayo mga kapatid, yung glory ni Lord nagre-reflect ko sa atin. And you know what happened? It refracts to all the people around. May tao ba dyan? Amen? Amen. Palagpakan lang natin si God. So kayong mga estudyante, kung nahihirapan na ganit kayo, paano i-understand yung lesson ninyo? I know what I'm saying. Stop reading, stop to study, and close your eyes and pray, Lord, please help me. I cannot do this, Lord, without you. Please give me your guidance. I need you, Lord. And God will help you along. I guarantee you that. The second thing is this. Sabi yun dito, prayer draw us closer to the Lord. So, pag may attitude tayo of prayerfulness, araw-araw, we become closer to God. Nagiging close tayo sa Panginoon. 
Sabihin ng Psalm 91 verse 1. Can we read it? Sige daw. 1, 2, 3. He who walks or who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. The verse is about prayer. Sabi ni Lord, Adi David dyan, He who dwells in the secret place of the Most High. Para pagang, ano yan, yung manok, yung inahin, yung piso, sila ho'y tumatago sa ilalim sa, ano, sa ilalim ng Ah, uh, ng wings, ng brute ng nanay. Yun ang ibig sabihin nun. When we pray, gale, we hide or dwell in the shelter of the Most High. And we abide in the shadow of the Almighty. Magkaroon ho tayo ng immunity. Hindi ho tayo nasasaktan. Ang protection ho ni Lord, ang provision ho ni Lord ay nasa sa atin. Yun po ang sabi ng Bible. Prayer draws us closer to God Almighty. Are you still there? Amen? Si David ho, sabi ho ng Bible, he was a man after God's own heart. Iba din yung, ano, yung, uh, yung way bakit naging close ho si David kay God. He, he was a man of worship. He was a worshiper. Halos magkapareho kasi yung worship at saka prayer. Ang diferensya lang ho, pag tayo ho'y nagpipray, humingi tayo sa Panginoon. Pag tayo ho'y nag-worship, tayo ho yung nagbibigay kay Lord. Nakarindihan ho ninyo? Pag nagpipray tayo, humingi tayo kay Lord. Pero pag mag-worship tayo, tayo ho yung nagbibigay ho sa ating adoration, sa ating thanks ho, sa ating Panginoon. But either way, when we pray or when we worship, you know, ladies and gentlemen, it draws us closer to God and this will make us, yun na nga, sabi sa Biblia, this will make us close to the Lord Almighty. Amen? Okay. Palakpakan na natin ang, mga, ang ating Panginoon mga Okay, so, the last is, ito yung number three. Basahin na lang natin, the counts of three. One, two, three. Nothing is impossible when we pray. Walang talagang imposible mga kapatid when we pray. And uh, meron pa isang line, that we gotta close. Sabi nyo dito, ay, Ko na, ano, nasabay ko dito. Sabi ko dito, pray and do not give up. Lagay na natin yung puso natin, kamayon natin sa puso natin, you close your eyes. Uh, talk to yourself, what's your name? Sabi mo, Burley? O Toto? Ano ba yung pangalan mo? Sabi mo, Toto o Burley? Pray and do not give up. Sige, one, two, three. Burley, pray and do not give up. Uh, meron lang akong testimony. At least, na-share ko na siguro to last Uh, Sunday. Nung during sa enrollment, two weeks before our classes uh, began, nag-worry na ako sa aking books ba? Uh, kasi at this time, crucial na yung ano, states ko namin. Kailangan ko na talaga critically yung mga libro ko. And I will need May seven subjects ako, pero aning talaga yung kailangan kong libro. Puro si ito reviewer. So, nagpray na ako sa Panginoon. Then, nagtanong, nagtanong-tanong kami, punta yung Rex Bookstore ho sa college so namin. Yung ganito ka, ano, ka kapal na libro. Yung, uh, ano yon civil law reviewer. Ang author ho, si Jurado. Justice Jurado. Ang balor nun, 2,106 pesos. Ganito kakapal. So, isa pa lang yun. May iba, humang iba pa ho. Uh, swerte kasi yung iba, tag-1,006. Meron tag-800. May iba din. May iba din. Uh, 1,000 lang plus. Pero kunenta ko lahat, aabot ho ng 8,300. So, nag-pray ako. Alam ko na kasi mga kapatid, pag nasa, nasa need ko tayo, wala tayong ibang gagawin, hindi tayo mag-worry, hindi tayo, hindi tayo mag-complain, hindi natin i-blame yung sarili natin, hindi natin i-blame si Lord, huwag tayong matatakot. Pag may need ko tayo, isa lang ang dapat gawin. Sabihin mo yung katabi, sabihin mo, isa lang ang dapat gawin. Yun ay mananalangin. 
Yun ay manalalangin. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng books. At alam niyo ba kung ano yung pinag-pray ko natin? Yun ang ibibigay ng Panginoon. Now, I could pray, Lord, bigyan mo ako ng Xerox lang. Ayun, ibibigay ng Lord. Or I could even pray, Lord, bigyan mo ako ng second-hand books. Marami niya kasi yung hindi na nagagamit. Pwede yung ibigay ng Panginoon. Pero sabi ko, Lord, grant you, Lord. Yung ano ho, yung may silopain pa ba? Akong pupuli ko sa silopain. Tapos pagbukas mo, amoy talaga bago. Eh, alam ba ninyo, to God be the glory, we are 41 students oh, sa section mo namin. Ako yung unang nakakompleto ho. Oh, hindi lang amin. Seven books, lahat kung subject. Actually, nabili ko ho, oh, uh, sampu o unsing libro. Yung ibang mga books ko noon, uh, hindi ko nalit na, ibang books na hindi ko nabili, nabili ko pa. Masaya masaya talaga ako. Sa sabi ko, Lord, ang galing mo, Panginoon. Masaya masaya talaga ako, Lord. Sa first, first day, uh, first week of the class, sabi ng mga kaklasi ko, Pastor, buti ka pa, may libro. Then, pinag-pray ko din sila. Then, later, they also had their books. Pero, Uh, hindi masyadong kompleto pero yung binigay sa akin ganun kagaling mo ang ating Panginoon subukan mo ang Diyos God is very thankful Amen? Narisip mo ninyo ang salita ng Panginoon? Yeah. Tayo ito ngayon Okay, mananalangin uh, Let us come to the presence of God Let's raise both of our hands up to the Lord Let's close our eyes